9h32, 1 C juillet 1969. Saturne 5, la plus puissante fusée jamais fabriquée de l'histoire spatiale s'envolait. Objectif, la Lune. En pleine guerre froide, l'Amérique voulait marquer sa supériorité sur l'Union soviétique. Huit ans plus tard, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins seront envoyés sur la Lune. Ce matin, au pied du mythique pas de lancement 39A, Michael Collins, qui pilotait le module de commande en orbite autour de la Lune, se souvient de ses 21h36 minutes passées seul dans les confins de l'espace à attendre le retour de ses collègues. Cette odyssée de la conquête spatiale a tenu en haleine des millions de téléspectateurs à travers la planète. Dans ce là c'était vraiment sensationnel. Je vois un cosmonaute qui est en train de... Si, j'ai tout à fait ça en, en visualisation. Aujourd'hui, j'ai passé un très grand moment parce que c'est un moment très historique, 50 ans, et euh, je capote. Apollo 11, c'est beaucoup de travail et un budget spatial colossal qui a permis à la science de faire un bond considérable. Quatre jours après leur décollage, Neil Armstrong et Buzz Aldrin vont recueillir durant deux heures des échantillons lunaires qui sont encore analysés aujourd'hui. Le 24 juillet 69, les astronautes sont revenus sur Terre en laissant derrière eux un drapeau américain implanté sur la mer de la Tranquillité, juste à côté des pattes du module lunaire qui ont été fabriquées, dans le plus grand secret, par une entreprise du Québec. Ici Yasmine Khayat, Radio-Canada, Montréal.